everyone. Welcome to IPSR Cast. IPSR relay senior consultant Ayya Sriraj sir namloda pumanda. Hi sir. Hello. Sir, kindly do some. Namla networking related ito re video share dherno. So okay. adhinte thare vanna re comment jan sir arana read out ayya. Akash Nadavathu rana namlodi yore question choose chidi kena da. Network admin and network engineer job role tamilala difference enda ana. Aida job role nana kordal knowledge and experience kitiga. Okay. अब बेसिकली नैटवर्क इंटर्णली वर्किंग अलक्सा लास्ट क्लास पर ओके अब नाम मेनली नोक नैटवर् एंजीयर पर कमी की वे नैटवर्क एंटर डिशाइनिंग अब कमी की वे प्रोडक्ट अब डिपेंड अपन कम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप कमी एम्लोईस अदुस डिवैस स्वच्छस इनबिटी नाम यूस रूटेस आक्स फयर वा अब इतना आक्चली ऐसा डिवैस वे कमी प्रोडक्ट वे आक्चली डिशन नैटवर् एंजीयर जॉब अब टोटल डिवैस लिस्ट अब कॉन्फिग्रेशन एंटर डिशाइनिंग अब चल के सूरीटी वे वो इंप नर बैंक आने सूरीटी वे वो ओके अदीड चल नैटवर्क स्पीड कंट्रोल चल एम्लोईस रेस्ट्रिशन को अब इतना प्रोपरली डिशन नैटवर्क एंजीयर आ प्रोपरली डिवैस एक्पमेंट कॉन्फिग्रेशनस पेफेक्ट नमुक अल्टिमेटी आोजक्टर हाँ ओवर ओके अब इधा नैटवर्क एंजीयर मेन जॉब इन अडमि जॉब अवड़े वन कमी स्टार्टु नैटवर्किंग एंटरली वर्क कराव ट्रबल्स अलग इश्यूस वाणे मेन्टन कंप्लीट ईर एंजीयर सोरी नैटवर् अडमिन कहना अडीशन वरतना अलग चेजस वरतना इतना मेनली नैटवर्क अडमि जॉब डिस्टर ओके जनरल वीटल इंटरनेट कनेक्टा वे मोडम यूस मोडम आक्चली रूटर रूटिंग डिवैस डाटा कनेक्ट अब कटाइट गईडी ना सैटा यूस डन अब नोटर कट्टी रूटी ओके इवन न मोबाइल नामिपर हॉटस्पोट ऑण आना इवन न मोबाइल आक्चली और रूटर मार्ग अब मोड ओके अब इतने डिवैस सूरीटी रिलेटेड फयर वा वे अलग आक्स यूस वाइफ के आक्स हार्डवेर फयर वा एक्सट्रा नमु यूस अब डिवैस नमी डिवैस मानुफाक्चर डिफर कमीस नाको जूनिपर् डीलिंग नैट गियर ओरटल एच पी और कमीस गूगल जस्ट सर्च कंटर डिवैस लिस्ट क डिवैस अड्वाज नमेंगर ओके अब जस्टर नाम डिवैस ऑण ऑटोमाटिकली वर्क नोट कस्टमसेशन अलगिग्रेशन नीव अब नाम डिवैस पर्चे नमें कमी की आक्मेंसाण अदुस कॉन्फिगर पेफिगर्ये अब नोर्मी नाम फ्रश् डिवैस वांगिया अल इनीष कॉन्फिग्रेशन अब बेसीिक सैटिंगे नाम ना रिक्वयरमेंट अनुस नॉन्फिगर ओके अब ना सिस्को डिवैस मेनली सी एल थ्रू आगर कमेंड लाइन इंटरफेस ओके अब नमु जस्ट कम टाइप अदुसिग्रेशन ना चल मिशन नमुक ग्राफिकली वे ग्राफिकल यूसर इंटरफेस वे नमुक वेब थ्रू कॉन्फिगर अब ना वीटल मोड के कॉन्फिगर अदल ग्राफिकल एनवयमेंट कशे मेवा डिवैस सी एल अब नमफिगर वेटी नमुक डायरेक्टी मिशन आक्स ओके अब मिशन कंसोल पोर्ट अलग मिशन आक्स वेब कंसोल अब डायरेक्टी आक्स ओके अब अब मेनली सिस्को नमक सिस्को सैटे ट्रेनिंग अलग सर्टिफिकेशन प्रोवैड्डी डिवैस कॉन्फिगर नमक आ डिवैसीफिगेशनस अदिगर करक्ट ओके अब सिस्को सैटेवर ते प्रोपर ट्रेनिंग को अगर ट्रेनिंग कटिया कॉन्फिगर पेटू एंटरली डिफर कॉन्फिगेशन ओर डिवैस एंटरली डिफरेंट जूनिपर आने आ डिवैसी बेसिगेशन अलमात्रे सपोर्ट अब ट्रेनिंग नरक्ट 
ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കൊരു അപ്പൊ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ആൻസിബിൾ ത്രൂ നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഓട്ടോമേഷൻ കാരണം ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്മിൻസ് പോയിട്ടായിരിക്കും ഇത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡോ ടു ഹൺഡ്രഡോ ഡിവൈസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ മെഷീൻസിലും പോയിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അഡ്മിൻസ് ഒരുപാട് അഡ്മിൻസ് വേണ്ടി വരും കാരണം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മെഷീൻസ് നമുക്കൊരു വൺ ഡേ അപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും കോൺഫിഗറേഷൻസ് മാനുവലി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതായത് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പോയിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓട്ടോമേഷൻ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സിംഗിൾ മെഷീനിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ നോർമലി നമ്മൾ അതിനെ പറയാൻ ഒരു പ്ലേ ബുക്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ ഡയറക്ട്ലി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് ലിസ്റ്റ് എടുക്കും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വാങ്ങണം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ മെഷീൻസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യണം അത് ഏതൊക്കെ സമയത്ത് നടക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം അത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ മെഷീൻസിലും നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം കോൺഫിഗറേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ അഡ്മിൻസിന്റെ ജോബ്സ് കുറെയൊക്കെ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെഷീനാണ് നമ്മളെ ജോബ് ഒക്കെ മാറ്റി എടുക്കുന്നത് മാനുവലി നമ്മൾ പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരും കാരണം അഡ്മിൻസിന്റെ ജോബ് റോൾ അവിടെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ആൻസിബിൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ ആൻസിബിൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസിബിൾ ത്രൂ ഈസിലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഏത് കോഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കാരണം ജോബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു റൂട്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസ്കോയിലുള്ള കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം സിസ്കോ റൂട്ടർ എങ്ങനെ മാനുവലി മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ആൻസിബിൾ ത്രൂ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഡെവോപ്സിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഡെവോപ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അതായത് ഓട്ടോമേഷൻ എല്ലാ വർക്ക്സും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓപ്പണിങ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ലിനക്സ് സിസ്റ്റം അഡ്മിൻസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ലിനക്സ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ അറിയാം ലിനക്സിലെ കമാൻഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു വിൻഡോസ് ക്ലയൻസ് ആണുള്ളത് വിൻഡോസ് മെഷീൻസ് നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ അറിയെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ ത്രൂ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം കേസ് തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ സിസ്കോ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ജുനിപ്പർ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് അറിയെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസിബിളിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ഈസിലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം കാരണം അതൊരു നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന്
അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ആ ഇപ്പം നമ്മൾ സി സി എൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈസസ് വേണം റൂട്ടേഴ്സ് സ്വിച്ചസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് ആൻസിബിൾ ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവോപ്സ് ത്രൂ നമുക്ക് ഈസിലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും ബേസിക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോളജ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം സിസ്റ്റംസ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണോ വരുന്നതെന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവർ പറയും നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയും നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിൻ എന്ന് പറയും സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് എന്താണെന്നുള്ള റോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺഫിഗറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സർവീസസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ കവർ ചെയ്യുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ലിനക്സ് ആർ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വിൻഡോസ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ലെവലിലുള്ള കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ മിക്കവാറും കമ്പനീസ് ഇപ്പം മെഷീൻസ് ഒന്നും ഡയറക്ട്ലി അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ മെഷീൻസും റൺ ചെയ്യുന്നത് എ ഡബ്ല്യു എസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഷ്യൂറിലോ ആയിരിക്കും ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് എല്ലാ സർവീസും ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ക്ലൗഡിൽ നമുക്ക് മെഷീൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യാം അതും നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിൽ ലാൻസിബിൾ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് പ്രോപ്പർലി നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസ് എ ആർ എച്ച് ഇ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആൻസിബിളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകും ബേസിക്കലി ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതിന് വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു സർ ഓക്കെ ബൈ താങ്ക്സ് ആർ യു കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ടു ചൂസ് ആസ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു വാച്ച് യുവർ കരിയർ കോൺടാക്ട് ആസ് ആൻഡ് അവർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലേഴ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് If you have any IT related doubts you may comment below so that we can help you answer those questions in our IPSR cast series I will leave the link of the IPSR cast playlist in the description as well So see you in the next video of IPSR cast thank you and have a great day